各位观众朋友，大家好，我是吴坤威，欢迎来收看《台湾广场》。马政府想要伫今年嘅年底开放中国服务业来台湾，这是对台湾影响真大嘅一个政策。唔干那讲要开放中资来买台湾嘅银行，嘛要开放中资来台湾投资公共建设。也阁要开放中国的律师来台湾执业呢。今仔日，咱就先来啊探讨开放中国律师来台湾的严重性。中国是来讲是无任何独立的司法。伫中国的司法制度内底呢，所有的法官拢是党的体系派任的，法院的判决也必须。来听从党的领导，也就是讲，整个的司法体系，拢总是伫党的系统之下。所以，律师的角色，甲咱现代国家人民所想的，的律师无同款。中国的被告呢，袂用照家己的意思、家己的意愿去聘请律师，律师甚至也阁爱接受警方的关节呢。唔通干那安尼呢？中国的律师必须宣誓效忠中国，而且每一年要经过考核，考核的当中啊，佮包括讲你开展建党的工作有偌多，考核若通过，才会当继续来发落你的执照呢。这就是讲，中国共产党对律师的控制是非常严密的。所以，因此，如果开放中国律师来台湾，对台湾的产生什么款的影响呢？上大嘅伤害就是中国政府会使利用律师来台湾取得台湾企业或者是个人嘅机密嘅告知，因为根根据中国嘅法律，中国嘅律师有提供政府、甲公安机关资料嘅这义务哦。所以，中国律师往来这所有的个人甲企业，伊隐私甲企业的秘密，拢总有外泄的可能甲疑虑。另外一方面呢，也有可能中国政府或者是企业会利用律师来收集对手的企业或者是敌对人士的这资料。所以，你这咱就更加要问。讲台湾有需要中国律师吗？开放中国律师的目的伫对。如果台湾人或者是台商有需要去中国拍官司，只好去中国聘律师嘛。敢有必要开放中国律师来台湾接生意是无？如果咱若要开放中国律师来台湾的司法体系来执业，伊的后果是非常的可怕呢。这几年来，律师的录取名额一直在放宽，特别就去年开始呢，一年的录取将近一千人。这已经对律师，尤其是对年轻的律师哦，造成真大嘅冲击呢。去年录取的准律师啊，据说讲要四四成甲五成，拢还无找到指导的律师。无找到指导的律师，就表示讲也无法度正式来执业。你现在实习的老师的薪水呢？律师的薪水呢？嘛，干那有两万五到三万块尔。台湾律师的工作条件正在恶化之中呢。开放中国律师来台职业，将会造成更大的冲击。开放中国律师的目的何在？目的是什么？马政府完全没有做过交代，只知道一面配合中国的要求，和中国假人告告。这款的政府连保护台湾人民的基本权益，拢无能力。律师界应该站出来嘛，大声反对，捍卫自己的生存权、工作权才对嘛。感谢各位朋友的收看。我们下一次再会。